ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ റെസിപ്പി ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ച എടുത്ത വീഡിയോ അല്ല ഒരു വ്ളോഗിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നാലും റെസിപ്പി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മോഡലസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എല്ലില്ലാത്ത പീസുകൾ നോക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വരും ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം നന്നായിട്ട് അരയത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ പോലെ കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ചേർക്കുവാണ് ഞാനിത് രണ്ട് തവണ ആയിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുള്ള് ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്തു ഏകദേശം ഒരു പകുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇനി കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല ആദ്യം മൂന്നല്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ മാത്രമല്ലേ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ചിക്കനിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്നതിനായിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ മാവ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പോലും പറ്റരുത് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക നമ്മളിത് എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മൈദ മാവ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബ്രെഡ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ മാവും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുക ഒരു വലിയ സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തരിയില്ലാതെ പൊടിച്ച അരിപ്പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണേ പുട്ടുപൊടി യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കുറുകിയതും അല്ലാത്തൊരു മാവായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം ദോശ മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പം ഒത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിങ് വരരുത് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് മതി കാരണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ മാവ് കലക്കി വയ്ക്കാം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കലക്കി വയ്ക്കണം ദോശ മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നഗറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതാവരുത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് ജ
ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ വെക്കണം ഒത്തിരി ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുറമേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് ബ്രൗൺ ആയി പോകും ഉള്ളിലുള്ള ചിക്കൻ വേവത്തില്ല പച്ച ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേവാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ സൺഫ്ലോർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ആ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവട്ടെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ചിക്കൻ നെഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുറമേ ആ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ചിക്കൻ നെഗറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേണ്ടത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അതുപോലെ പീസുകളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തു പക്ഷേ ഇതൊരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ അത് മതി കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നഗറ്റ്സിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും വേറെ സീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി നഗറ്റ്സ് ആണിത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ